Olá, sejam bem-vindos. Hoje teremos um pequeno bate-papo sobre algo que talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar, mas que eu gostaria de acrescentar alguns detalhes. Vamos falar sobre as máximas délficas. Não é difícil você achar esse assunto pela internet, mas eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da pesquisa que fiz sobre isso, do estudo que fiz sobre isso e como esse elemento é interessante, é forte e nos mostra que por trás de uma grande civilização sempre existe uma grande base moral, uma base, uma base ética, uma base de valores. Eu gostaria de refletir um pouco sobre isso junto com você. As máximas délficas. O que vem a ser isso? Todos sabem que existia e existe ainda na Grécia, como um resto arqueológico, o Templo de Delfos, o Templo de Apolo em Delfos, que era um ponto de reunião de todas as cidades-estado gregas, construído em torno do século VI a.C., ou seja, alguma coisa aí entre 599 e 500 a.C. O que muitas vezes não sabemos é que diante do Templo de Apolo em Delfos, Havia uma grande pedra, uma grande rocha, com 147 pequenas frases inscritas. E essas frases teriam vindo dos chamados sete sábios da Grécia. Esses sete sábios teriam se reunido em algum momento, se é que o fizeram em conjunto, ou se alguém tomou essas máximas deles, aí a gente não sabe dizer até que ponto vai a história, a partir de onde começa a lenda, mas o fato é que 147 frases desses sete sábios da Grécia, foram inscritas numa grande pedra, em três colunas. E essas 147 máximas, nós vamos ver que são citadas por Plutarco, por Platão, por Aristóteles, e segundo esses grandes nomes, eles teriam sido, esses sete sábios, com seus ensinamentos, inscritos nessa pedra, a base pedagógica, moral, civilizatória da Grécia como um todo. Disse que os meninos, quando iam aprender gramática e ética, iam até Delfos e copiavam essas 147 máximas. Aprendiam a escrever assim. E elas eram a base das transações comerciais, políticas, da vida como um todo na Grécia. Com o passar do tempo, evidentemente, hoje Delfos é uma ruína, não restou muita coisa, essa pedra também se foi. Nós vamos ver que no século III a.C., Houve um homem de nome Sosíades que transcreveu essas máximas, que ainda existiriam no seu tempo. E essas 147 máximas teriam sido depois, no século IV d.C., sido transcritas por um macedônio chamado Estobeus. E esse macedônio seria essa versão que teria chegado aos nossos dias. Ocorre que uma distância muito grande entre o século VI, depois o século II, onde viveu Sosíades, antes de Cristo, e o tempo de Estobeus, que é quinto século depois de Cristo. Isso foi gerando, com o passar do tempo, a primeira vez que isso é impresso é lá no, no século XV, em, na Itália, no início, aí, no período do Renascimento. E essa distância toda, até que isso fosse compilado, depois fosse transcrito na antologia de Estobeus, isso gerou uma dúvida no meio científico, no meio dos estudantes de história, de que essas máximas teriam realmente existido, ou não. Ou teria sido mais um mito grego, uma vez que nada foi encontrado. Porém, com o passar do tempo, algumas, alguns achados arqueológicos importantes que transcreviam parte dessas máximas, foram sendo encontradas pelo mundo afora. Desde o mais antigo, no quarto século antes de Cristo, em Tera, até um pouco mais recente, no terceiro século antes de Cristo, onde hoje fica o Afeganistão. E uma compilação desses restos históricos mostraram, bom, tudo isso foi copiado de uma fonte só. Certamente isso é uma comprovação de que houve realmente esse monumento que essas frases realmente estiveram ali, além das citações de vários homens. Ou seja, o que eu acho curioso é que ainda no nosso momento histórico, isso não está muito assimilado, ou, digamos assim, reconhecido que essas máximas de fato existiram em Delfos 
e de fato foram a base da civilização grega. Eu trabalhei coletando uma série de documentos e impressões de vários escritores, sobretudo do escritor grego, professor Oikonomides, que foi um professor que viveu em Chicago, também lecionou na Universidade de Atenas, e deixa algumas coisas muito interessantes sobre esse assunto. Enfim, vamos lá conhecer um pouco melhor a respeito dessas 147 máximas, todas elas de conteúdo moral, de conteúdo civilizatório, que foram deixados por esses sete sábios da Grécia, que foram homens que viveram na sua totalidade entre o século VII e o século VI a.C. Parece que um dos mais tardios deles é Tales de Mileto. Vamos falar sobre isso então? Então nós sabemos que a Grécia tem uma divisão cronológica nessa história. O primeiro período que vai aí do, de 1100 a 800 seria o período homérico, um pouco, digamos assim, recheado de mitos e uma história um pouco nebulosa. Depois disso vem o período arcaico, que iria de 800 a 500 antes de Cristo. Esse período arcaico seria o período da, dos sete sábios, e seria também o período das máximas de Delfos, e o período dos pré-socráticos. Depois vem o período clássico, 500 a 400 antes de Cristo, que por aí vamos ver esses grandes filósofos gregos que reconhecemos até os nossos dias, em torno disso, que seria aquele eixo Sócrates, Platão, Aristóteles. E ainda depois o helenístico, que vai de 400 antes de Cristo até cerca de 146 antes de Cristo. Então nós vamos ver que dentro dessa longa linha que retrata a maior parte da história grega antiga, nós vamos ter Homero, é mais ou menos calculado que ele teria vivido entre 928 e 898. Bem remoto e essa data muito duvidosa. Há quem diga que Homero nem teria existido. Depois disso, nós vamos ter como um dos mais, digamos assim, o, o mais antigo dos filósofos pré-socráticos, Tales de Mileto, viveu em 624 a 546. Ou seja, ele foi o primeiro dos pré-socráticos. Viveu aí do século VII até o século VI. E ele é incluído entre os sete sábios da Grécia. E aí, numa sequência, a gente vai ter Heráclito, Parmênides, e depois, dentro do período clássico, Sócrates, Platão e Aristóteles. O que é interessante, então, é conhecermos esses sábios que no nosso momento histórico praticamente são desconhecidos. Não eram todos eles filósofos. Isso é uma curiosidade. Existe uma lista que é considerada mais oficial, entre aspas, se é que se pode falar assim, a mais conhecida, que é a lista de Higino. Higino é um historiador, um escritor antigo, que colocaria como os sete sábios da Grécia, Tales de Mileto, Solon de Atenas, Pítaco de Mitilene, Bias de Priene, que é considerado um dos mais sábios, Cleóbulo de Lindos, Periandro de Corinto, e Quilon de Lacedemônia. Esses sete, nós vamos ver que em algumas listas, esses nomes variam. Os quatro primeiros sempre estão presentes. Ou seja, Tales, Solon, Pítaco e Bias, sempre estão presentes. Agora, os outros três variam de lista para lista. O próprio Platão, na sua lista, ele não coloca, por exemplo, o nome de Periandro de Corinto. Ele vai incluir Mison, um outro pensador. Então, ao todo, houve uns 22 nomes que, em determinados momentos, em algumas listas, estiveram incluídos dentro desses sete sábios de Atenas. Mas o nome, a lista mais estável, como nós falamos, são esses sete de Higino. Bom, quem foram esses sete homens? Nós sabemos que Tales de Mileto foi um filósofo, o mais antigo dos filósofos pré-socráticos. Bias de Priene, que conta com grande prestígio no meio dessa turma, disse que ele também era um filósofo. Agora, todos os outros cinco não eram filósofos, eram homens de Estado, estadistas, conselheiros, legisladores e poetas. Eram homens que exerciam a sua sabedoria na ação, governando, legislando, aconselhando reis, ou seja, deixando estados muito bem governados, governando de maneira muito humana, muito humanística, deixaram a sua sabedoria através das pegadas do bom governo, ou do bom aconselhamento, ou das boas leis que geraram. 
eles não eram propriamente filósofos, eles eram homens de ação, que a sua vida foi um depoimento da sua sabedoria. E as frases atribuídas a eles não eram frases que eles tenham deixado escritas em algum lugar, eram frases pronunciadas ao longo da sua vida. Isso é bem curioso. Então, para eles, era interessante homens que não só tivessem falado a respeito de ideias, mas homens que as tivessem vivido, homens que fossem dignos de serem relembrados. Já nesse momento tão antigo da Grécia, sexto século antes de Cristo, sabia-se que havia que tomar os melhores homens da história como um espelho, como uma base para a orientação da, de toda a história das cidades-estado grega. Porque vocês sabem que Delfos e as suas máximas eram um elemento reconhecido por todas as cidades-estado da Grécia, não apenas Atenas. Isso é interessante porque era um ponto comum civilizatório. E esses homens, a cidade de onde eles eram é o seu sobrenome, vocês sabem disso. Então, por exemplo, Bias era de Priene, Pítaco de Mitilene. Esses homens, eles eram de várias cidades-estado. E essa sabedoria foi recolhida como um depoimento para o futuro de quão grande o homem pode chegar a ser. E a Grécia como um todo orientou-se civilizatoriamente, culturalmente, pedagogicamente, por esses exemplos, por muitos séculos. A influência desses sete sábios é muito grande. Vejam só, uma civilização construída sobre o depoimento de sábios. Isso é muito bonito e muito interessante. É um referencial quase que fundador do espírito grego, a sabedoria. Fala-se, conta-se muitas histórias de que os sete teriam sido convidados a assumirem o posto de maior sábio da Grécia. E todos os sete teriam se recusado. Parece que se achou uma ânfora cerimonial em algum lugar e foi decidido que se daria essa ânfora ao maior sábio da Grécia. E foram sucessivamente oferecendo a esses homens. Até que o último deles, que varia um pouco esses nomes, mas muitos dizem que teria sido Bias, teria dito, mas sábio é Apolo. E teria oferecido essa ânfora ao deus Apolo. Daí a importância deles serem colocados com seus ensinamentos diante do templo de Apolo em Delfos. E muitas outras histórias se contam, mas sem nenhuma segurança de que isso seja veraz ou uma mera anedota grega. O que se sabe é esses homens existiram. Esses homens desempenharam várias funções e foram exemplares naquilo que fizeram, a ponto de que o seu exemplo foi espelho para uma civilização. Parem para pensar um pouco sobre isso. Se a nossa civilização fosse espelho dos mais sábios que já conhecemos na história, se nós tivéssemos também os nossos sete sábios do Ocidente e as nossas crianças fossem alfabetizadas, copiando as máximas desses homens, se a nossa justiça, a nossa política, a nossa vida social fosse inspirada nas máximas e no exemplo de vida desses homens. Vocês conseguem imaginar uma coisa desse tipo acontecendo na prática? Por isso nós dizemos, bom, a Grécia foi grandiosa, de fato, foi uma civilização grandiosa, um dos berços do Ocidente. Mas ela não é grandiosa à toa, ela tem raízes muito bem escolhidas, ela se baseia em princípios muito bem escolhidos. Ou seja, ela tem princípios norte norteadores baseados na sabedoria. Por isso é uma civilização que busca a sabedoria como referência e sempre Daí nasce a filosofia, o amor à sabedoria. Não se esquece das suas raízes e sempre leva em consideração, mesmo nos maiores momentos de decadência, o depoimento dos sábios, presente em todos os seus princípios. Nós sabemos então, já falei para vocês, que essa inscrição original se perde. Que outras inscrições, como já falei, vão sendo encontradas pela arqueologia e vão somando depoimentos em favor da existência das 147 máximas dos sábios de Delfos. Então, como falei para vocês, Aldus Manutius publica isso em pleno Cinquecento, em Veneza, 1495. É a primeira publicação dessa lista de princípios baseados na lista de nomes de Higino. Com o passar do tempo, isso vai sendo publicado por muitas obras de muitos historiadores, de muitos escritores, 
mas como um texto menor e de origem duvidosa. Apesar de que vai, vão sendo encontradas outras inscrições. Mas quando você encontra uma inscrição dentro da Grécia, se você acredita que essas máximas são um mito grego, pode ser que essas inscrições tenham nascido desse mesmo mito, com uma, digamos assim, uma compilação da crença das pessoas em algo que nunca existiu. O fato curioso vai ser quando em 1966 acha-se uma inscrição no atual território do Afeganistão, onde era o território da Bactria, numa cidade chamada Aikanum, acha-se uma parte dessas máximas. Imaginem vocês que local distante, totalmente fora daquela cultura grega. Ali esteve um suposto discípulo, direto ou indireto de Aristóteles, provavelmente indireto, né? um dos chamados peripatéticos, e esse discípulo, que é Cleachos, no atual território do Afeganistão, da cidade de Aikanum, deixa uma espécie de uma estela, uma base de uma pedra, com uma dedicatória daqueles princípios ao fundador daquela cidade de Aikanum, que teria sido um grego de nome Clines, e ele faz uma dedicatória e coloca ali cinco princípios. E isso é algo que impactou bastante em 1966, porque é algo muito fora do círculo grego, que ainda assim repete a mesma história. E é curioso que esse professor grego que citei, o Economides, ele publica várias coisas sobre isso, ele diz, apesar desse achado trazer uma evidência que torna a realidade das 147 máximas quase que incontestável, não houve uma reação no sentido das pessoas começarem a popularizar isso, valorizarem, continuou como um texto menor, como se ainda houvesse dúvida, como se ainda restasse dúvida sobre a veracidade desses 147 princípios délficos. E ele defende muito veementemente, é preciso que se tome isso como uma coisa histórica, verdadeira, para nós percebermos que uma civilização pode sim ser construída em cima de princípios éticos, a partir de princípios éticos, a partir da orientação da sabedoria. Ele era um veemente defensor disso. Eu acho muito interessante essa postura dele, gostei bastante de tudo que li. Há vários outros autores que falam a respeito, mas em geral o referenciam. Ou então negam totalmente a história e colocam o texto como um texto secundário. Bom, então esse descrédito sobre a antiguidade das máximas hoje já não se justifica mais. Existe uma probabilidade quase certa de que existiu realmente a reunião dessas 147 máximas morais, máximas de sabedoria e que foram a base inspiradora para a história da Grécia. Então vamos falar um pouco a respeito dessas descobertas? que são bem interessantes. A inscrição na ilha de Santorini, que os gregos chamam de Tera, essa inscrição trazia quatro preceitos délficos, é a mais antiga delas, é do quarto século antes de Cristo, ou seja, 300 e alguma coisa. Foi encontrada essa inscrição na ilha que nós chamamos no ocidente de Santorini, mas como uma inscrição muito reduzida, apenas quatro princípios, ela não foi muito levada a sério. Ela teria sido feita apenas dois séculos depois da inscrição délfica. E são apenas quatro frases que são colocadas lá. Depois, na sequência, acha-se um achado de bem maior peso, que é na Mísia, na cidade antiga de Miletópolis, Ásia Menor, uma inscrição do século III a.C. Em Miletópolis havia uma estela com 55 princípios, 55 dos 147, isso já tem muito maior peso, 55 princípios muito parecidos com aqueles que Sosíades redige no século III a.C., aliás, Sosíades é contemporâneo dessa inscrição de Miletópolis, isso já deu um maior peso, mas ainda assim chegaram a achar, inclusive, que todas as transcrições posteriores partiriam dessa inscrição, de Miletópolis, que é uma estela, uma estela com 55 princípios escritos. Tá? Depois, foi encontrado um papiro grego, redigido em algum local do Egito, mas redigido em grego, que esse papiro 2782, que existe na Biblioteca de Atenas, em Faxímile, na Biblioteca da Universidade de Atenas, 
o famoso papiro 2782, que existe o facsímile, mas o original se perdeu. Isso é curioso porque o professor o Economides, ele encontra esse material dentro de uma monografia, e ele procura o original para ver, porque a foto não era tão boa, não encontra, e ele diz que com um amigo dele, grego, ele encontra uma foto muito melhor do que aquela que havia na Universidade de Atenas e consegue transcrever melhor esse papiro. Seja lá no Egito, num papiro escrito em grego, um papiro que provavelmente é do terceiro século antes de Cristo também, havia os oito primeiros mandamentos dos sete sábios da Grécia, dos 147, os oito primeiros transcritos lá. E aí, por último, aquilo que eu falava para vocês, que tinha tudo para ser considerado uma descoberta menor, porque são apenas cinco princípios. Mas a distância que isso foi encontrado tornou o achado muito relevante. Na região greco-bactriana, a cidade de Aikanum, onde hoje fica o Afeganistão, todos devem conhecer um pouco a história da Bactria, a história do território grego-bactriano, como os generais de Alexandre dividiram esse território até que a Grécia perde a posse dele, isso é histórico, bem conhecido. Essa cidade de Aikanum teria, então, sido fundada por um determinado grego, que é chamado de Quines. E esse Quines, quando Cleárcio chega lá, diante do memorial funerário de Quines, ele teria escrito numa pedra os cinco últimos preceitos de Sosíades. Mas antes disso, uma dedicatória. Os cinco últimos preceitos, inclusive, estão bem obscuros, bem difíceis de se ler, mas a dedicatória dele ainda está lá. Ou seja, diante do, do túmulo de Quínias, Cleárcios escreve o seguinte. Estes sábios mandamentos dos homens antigos, palavras de pensadores bem conhecidos, ficaram gravados no mais sagrado santuário da Pítia, lá em Delfos. Desde lá, Cleárcios os copiou muito cuidadosamente e os trouxe até aqui para o santuário de Quínias, para brilharem tão distantes. Ou seja, a intenção dele é trazer um pouco da sabedoria da Pítia, do oráculo de Delfos, dos grandes sábios muito reconhecidos da Grécia, para um território tão longínquo, para também iluminar aquele território como iluminou a Grécia. Essa pedra, que hoje parece foi levada para a Turquia, existe lá preservada, essa pedra é o testemunho, digamos assim, mais fora da área de influência da Grécia, embora contenha apenas cinco dos mandamentos. Mas muito importante, por estar tão longe, é difícil que elas tenham sido de alguma maneira, digamos assim, motivada por alguma espécie de mito. Havia aí um filósofo, porque Cleárcios era um filósofo, que trazia consigo essas máximas decoradas e fez questão de comunicar a povos estrangeiros, o conhecimento que era a base da Grécia, da civilização grega. Então isso é um depoimento que tem muita importância histórica. Comparando todos esses achados, o professor Oeconomides, ele faz uma versão desses 147 princípios. E eu saí cotejando essas versões que tem por aí, fiz uma listinha, e eu fiquei muito impressionada porque... A gente às vezes imagina que sexto século antes de Cristo, o Egito ainda era muito brilhante, mas a Grécia ainda não tanto. E as máximas são de uma profundidade, de um peso, eu sei que logo depois começam os pré-socráticos, mas os sete sábios são ainda, na sua grande maioria, anteriores aos pré-socráticos. E já detinham uma sabedoria prática, uma sabedoria de vida muito profunda, a ponto de inspirarem a filosofia que vem depois. Platão cita uma passagem no seu livro Protágoras, que eu copiei aqui dois parágrafos, que é o 343a e o 343b, onde ele cita o nome dos sete sábios da Grécia, fala das máximas délficas e fala que elas eram de uma brevidade lacônica. De fato, são umas frases bem pequenininhas, mas de uma profundidade enorme. Aquela história de que as coisas não precisam ser extensas, precisam ser profundas. E que eram orientadoras de toda a estrutura social da Grécia. Ele, inclusive, cita uma das máximas de Pítaco, de Mytilene, que diz, é difícil ser nobre. E existe uma outra passagem de um outro livro que é atribuído a Platão, mas hoje já é considerado como um apócrifo, 
que é o Hiparco. Seja lá quem for que escreveu esse Hiparco, esse pseudo Platão, ele também fala das máximas délficas. Ele diz, para que em primeiro lugar o povo não deixasse de admirar as sábias inscrições délficas, como conhece-te a ti mesmo e nada em excesso, e outros provérbios desse tipo. Vejam que engraçado, porque a gente ouve muito falar dessa máxima, conhece-te a ti mesmo, mas nós não sabemos que ela provavelmente teria vindo não de um sacerdote délfico, mas segundo se diz de Tales de Mileto. Nada em excesso, que às vezes a gente pensa terem vindo, ter vindo de algum filósofo posterior, disse que teria vindo de Quilon, o espartano, Quilon de Lacedemônia. Ou seja, essas frases já existiam muito antes dos, digamos, não muito antes, mas pelo menos algumas décadas antes do alvorecer da filosofia ainda pré-socrática. A pré-socrática que nasce aí com Tales, que é um dos sete sábios. Como já falei para vocês, também Plutarco, bem posteriormente fala sobre isso, Aristóteles fala disso, ou seja, muitas referências na doxografia de vários autores da época. Mas ainda assim isso não era considerado como um depoimento fidedigno de que essas máximas realmente tivessem existido. Disse que foi o primeiro livro de escola da Grécia, como eu já falei para vocês, Platão dizia que elas eram a base da educação em Atenas no tempo das normas de Pisístrato, ou seja, em torno do século VI a.C. Eram chamadas de Palaios Logos, o ensinamento dos antigos, e era a base para o desenvolvimento da paideia grega, a educação grega. Era a base dos costumes, tesmon, da Elade, e era a essência daquilo que eles chamam de arete a virtude. Então era, inclusive a gente ouve às vezes falar dos cânones de Apolo, muitas vezes filósofos antigos, como Simônides de Céus, fala dos cânones de Apolo, e a gente não sabe muito bem o que eram esses cânones, são exatamente os máximas délficas, que se diz que foram todas inspiradas pelo deus Apolo, eram máximas apolíneas. Então para a Grécia nós já entendemos, elas são quase que o esqueleto, o arcabouço sobre o qual foi construída essa civilização. E aí eu trouxe para vocês, evidentemente, não tenho como falar aqui nessa pequena introdução, talvez em um outro momento, não temos como falar sobre 147 máximas. A maioria delas autoexplicativa, muito simples. Tem umas duas ou três que são tidas como polêmicas. Por exemplo, fala-se, isso é mais uma anedota, mas uma anedota da época, isso era muito comentado, embora não se saiba da veracidade disso. Provavelmente uma lenda disse que aquela frase que eh, gera uma certa polêmica que teria sido pronunciada por Bias de Priene, Bias teria dito, a maioria dos homens é perversa. Há uma historinha que conta como é que Bias teria dito e por que teria dito isso. Repito, provavelmente não histórica, mas de qualquer maneira é interessante. Conta-se que esses sábios da Grécia teriam sido convidados a escrever as suas máximas em Delfos, e que Bias teria ficado esperando todos terminarem, Bias era considerado o mais sábio de todos, e ele, ao terminarem os demais, ele diz, bom, eu não tenho nada para dizer. Sabe aquela história que a gente costuma usar de faço minhas as vossas palavras? Ou seja, vocês já disseram tudo, eu não tenho nada para dizer. E os outros teriam se indignado, como assim, Bias, você é o mais sábio de todos, você não vai deixar uma frase para a posteridade? E aí ele teria mandado escrever isso. A maioria dos homens é perversa. É claro que isso não é veraz, porque há várias máximas que são atribuídas a Bias. Mas ao ele mandar escrever isso, os outros questionam. Mas a maioria dos homens é perversa, Bias? Você vai querer deixar isso para a posteridade? Isso não vai desanimar as gerações futuras? Não vai fazer com que os homens percam a fé na humanidade? Então o homem não pode ser bom? Aí Bias diz, claro que o homem pode ser bom. Mas quando ele se deixa arrastar pela maioria, se torna perverso. Quando o homem é ele mesmo, ele pode ser bom. Quando ele se deixa arrastar pela maioria, provavelmente ele será perverso. Eu acho essa história, ainda que seja uma anedota, muito educativa e muito interessante também, seja lá quem for que a tenha criado. Ou seja, o homem quando não adquire a sua identidade, a sua individualidade é arrastado pelas maiorias, tem uma grande probabilidade de, apesar da sua boa índole, tornar-se perverso, preconceituoso, superficial, julgar as coisas pela aparência, julgar as coisas 
por apenas um lado da questão sem ouvir os dois, ou seja, isso que é tão comum nos modismos, nas paixões coletivas. Bom, enfim, eu vou citar para vocês apenas alguns desses princípios, apenas para que tenham ideia, alguns dos que eu achei mais belos, para que vocês tenham noção de que isso era a base moral de homens no sexto século antes de Cristo, talvez até no sétimo. É provável que alguns desses sábios sejam do sétimo século antes de Cristo, ou seja, 600 e alguma coisa. Vamos lá. Honre o divino. Vocês vão dizer, mas eles não eram pensadores, estadistas, isso parece uma máxima religiosa. Não, não é uma máxima religiosa. Honre o divino não é simplesmente fazer culto a um Deus fora, mas também para esses homens fazer culto a um Deus dentro. Aquilo que o homem tem de mais elevado, mais nobre, mais purificador, o ponto mais alto que a sua consciência atingiu. Para eles é o divino dentro do homem. E ao honrar isso, o homem adquire dignidade, o homem adquire confiabilidade, adquire respeito não só do outro, mas de si próprio, aprende a respeitar a si mesmo. Então a primeira coisa é honrar o divino. Sim, na natureza, fora, mas também dentro de nós. Daí a beleza desse princípio que é colocado como o primeiro da lista. O sexto princípio diz, parece paradoxal essa frase, vejam só que interessante. Conheça o que você aprendeu. E o sétimo diz, perceba o que você ouviu. Não é curioso? Observe todas as coisas que te foram ensinadas na vida. Quanto de fato você conheceu? Quanto aquilo te interessou a ponto de você mergulhar e querer saber de onde veio, quem disse, por que disse, o contexto, e depois tentar encontrar a utilidade prática desse ensinamento na sua vida. Quantos você aprofundou ou apenas estendeu? Virou um conhecimento quantitativo, mas não qualitativo, não transformador, não gerador de uma nova postura diante da vida. Então percebam a profundidade do princípio. Conheça o que você aprendeu. Perceba o que você ouviu. Não seja superficial em relação àquilo que a natureza te oferece de conhecimento. Aprenda a transmutar conhecimento em sabedoria. É basicamente o que está por trás dessas máximas. Parecem paradoxais de tão simples, mas tremendamente profundas. Como já falei em outras conferências, os sábios de antigamente costumavam, costumavam falar muito pouco e querer dizer muita coisa. Hoje em dia falamos demais, e isso não tem quase nenhuma profundidade. A ideia do pires, né, ou do prato, muito extenso, pouco profundo. O 13 diz, honre o fogo central, o fogo de este. É bem curioso, depois vai ser copiado pelos romanos, né, o altar de Vesta, no centro da cidade, os altares dentro das casas, os lares, os penates. Ou seja, essa ideia do fogo central não era apenas nos ambientes externos mas também no ambiente interno, a ideia do centro. A ideia de que no centro do homem existe algo luminoso, vertical, transformador. E há que honrar esse centro, que é a tua própria identidade, que é o próprio divino em si próprio. Se o homem perde o centro, ele já não sabe quem ele é e em função de que vive. Lembro a vocês a frase de Júlio César, lá no comentário da Guerra Gálica, Ai de nós, que conquistamos o mundo, e perdemos a nós mesmos. Continuando. 21. Apegue-se à disciplina. Disciplina é a manifestação, é a ferramenta da vontade. E a vontade é o atributo mais transformador que o homem tem. Através da vontade o homem recria a si próprio. E recria o mundo na direção que seus princípios apontam. Então honre, apegue-se à disciplina. Logo em seguida, no 22, siga a honra. Veja uma sequência de virtudes consideradas fundamentais que eles deixam como depoimento para o futuro. Então, apegue-se à disciplina, siga a honra, anseie por sabedoria. Ansiar, buscar, amar a sabedoria é filosofos. Amar a sabedoria. Filosofia é a base da filosofia. Elogie o bom. Seja, saiba reconhecer e incentivar Aquilo que existe de bom dentro de qualquer ser humano. Ao invés de apenas criticar seus defeitos, elogie, reconheça, valorize o bom para que ele prospere. Hoje nós temos o hábito contrário, criticamos o mal. 
E somos, às vezes, tão sem discernimento que nem sabemos o que é o mal. Às vezes criticamos o bem, não sabemos reconhecer. Ou seja, valorize, encontre e elogie o bom, para que ele prospere dentro do homem e dentro da sociedade. 30. Exercite a nobreza de caráter. Ou seja, o caráter, como vai dizer Platão posteriormente, como aquela tendência de rejeitarmos algumas coisas e nos inclinarmos para outras. Quando ele é educado, nós rejeitamos aquilo que nos animaliza e nos inclinamos para aquilo que nos humaniza, para os valores humanos. Então é muito importante esculpir o próprio caráter. Trabalhar o caráter é construir a si próprio. Ainda que não tenha havido um contexto social que te dê isso, trabalhe você mesmo, depure o seu gosto. Exercite a nobreza de caráter como um dos dons mais preciosos do homem. Continuando, eles vão falar no 35, ouça a todos. Não é curioso isso? Aí você tem alguns que foram reis, que foram líderes, que foram legisladores, foram homens de uma importância muito grande dentro da sociedade. E por que foram? porque tinham ânimo de aprendizes e ouviam a todos, no sentido de saber que até mesmo aqueles que o criticam têm alguma coisa importante a dizer, até os que estão errados no seu erro têm alguma base de insatisfação que tem que ser considerada. Lembro mais uma vez uma história que sempre conto do deus escandinavo Odin, que era grande, era o grande senhor do Asgard, exatamente porque saía perguntando tudo a todos. Esse ânimo de aprendiz, não para simplesmente aceitar, mas para analisar, levar em consideração e achar a verdade que pode haver escondida ali. Porque mesmo numa retórica muito equivocada, pode haver algo de verdade. Tudo no mundo é dual. A base na qual se inspirou aquele erro pode ter alguma veracidade. Não é à toa que se diz que a gente deve ouvir aquilo que os nossos inimigos dizem de nós. Que é mais provável que, destituídos de afeto por nós, eles percebam certas coisas que nossos amigos não percebem. Então não é para tomar tudo a sério, mas é para ouvir e considerar. Intelegere, escolher dentre, dentre os erros, os equívocos, os preconceitos, algo de veraz existe ali dentro, porque tudo no mundo é dual. Intelegere é a raiz da palavra inteligência. Então ouça a todos. Eram grandes sábios. E tinha esse ânimo de aprender, de aprender com cada ser humano que passava por eles. O 38 fala, nada em excesso. A busca do equilíbrio, a busca do justo meio, que depois vai ser tão fortemente exercitada pelos filósofos estoicos. Essa ideia do nada em excesso. Buscar o centro, buscar o equilíbrio, buscar a serenidade, a paz de espírito. Não se deixar arrastar nem pela cólera, nem pela apatia. Evitar os extremos, buscar o centro. O 43 diz, seja adaptável a tudo. Vejam que curioso. Essa, se não me engano, é de Quilon, da Lacedemônia, e dizia simplesmente, o homem é senhor das formas e não escravo delas. Você tem que preservar a sua essência. As formas usem aquelas que são mais apropriadas para não ferir o meio e não ferir a si próprio e chegar a bom termo naquilo que você necessita. Ou seja, não use formas, não seja escravo de formas. Use as formas adequadamente, segundo a lei da necessidade, segundo o mínimo dano aos demais e a si próprio. Não se defina por formas, seja adaptável, seja senhor das formas e não escravo delas. O que mais? 48. Algumas são um pouco repetitivas, mas reiteram uma ideia importante. Essa 48 vai repetir algo que já falamos lá atrás. Seja um amante amigo da sabedoria. Ou seja, não tenha outra meta na sua vida que não buscar isso. Seja um aspirante à sabedoria. Se você busca a sabedoria, tudo mais vem por acréscimo. Não tenha metas maiores do que essa. Sair daqui um pouco mais sábio do que você chegou. Isso é a prioridade na vida do ser humano. 53. Consulte os sábios. É interessante isso? Você que é aprendiz, quando se sente perdido, quando não consegue visualizar bem como aplicar seus princípios nessa conjuntura, vá no tutorial da condição humana, vá naqueles que viveram bem, vá naqueles que superaram bem as adversidades e veja o que eles dizem. 
muitas dessas instruções talvez caibam adaptadas àquilo que você está vivendo. As sementes de grandeza no homem necessitam de imagens para florescer e germinar. Isso vai dizer epíteto muito depois. Epíteto, o grande filósofo estoico. Ou seja, busque imagens que te inspirem. Essa é a imagem dos homens que souberam viver sem denegrir a condição humana. Homens dignos. Vá ver como eles viviam. Vá ver o que pensavam. Tome isso como inspiração. Eles mostram a você o quão grande você pode chegar a ser. São uma referência de direção. E, aliás, seria muito imaturo da humanidade. É muito imaturo da humanidade. Imaginar o esforço que um homem chegou a fazer para deixar uma vida que é um depoimento da sua sabedoria, para deixar ensinamentos. E na hora de querermos aprender sobre a vida, desconsiderarmos aquilo que tivemos de melhor. É como se você entrasse numa faculdade e desprezasse os melhores professores, pegasse os mais recentes, os mais novos. Isso é ilógico em qualquer área do conhecimento, mas quanto à arte de viver, nós achamos que é cabível. Os homens mais sábios da humanidade acerca dos nossos problemas práticos, achamos que eles não têm nada a nos ensinar. Vejam que lindo esse 62. Elogie a esperança. Esses mandamentos que começam com elogie, estou querendo mostrar o que dentro da sociedade deve ser incentivado. O homem não pode perder o sonho de ser melhor do que ele é agora. Ele não pode perder a esperança. Contava para vocês em alguma palestra no passado, um experimento científico que foi feito, que não gosto muito dele porque é um pouco cruel, mas é pertinente como exemplo, que se diz que se fez testes com cobaias, colocando algumas delas dentro d'água, não sei nem se isso é veraz, mas ainda que seja só uma historinha, é interessante. E verificando quanto tempo elas resistiam antes de desistir e se afogar. Depois pegaram uma dessas cobaias, colocaram na água e quando ela estava prestes a desistir, tiraram, colocaram no lugar seco e deixaram ela se recuperar. Quando colocaram novamente essa cobaia na água, segundo a história, ela teria resistido duas vezes mais do que as cobaias anteriores. Ou seja, se as anteriores resistiram 10 minutos, ela resistiu 20, se debatendo na água. Sabe por quê? Ela tinha esperança, ela já tinha sido salva antes. Ainda que seja um animalzinho que vocês consideram bom, uma inteligência tão precária, mas suficiente para nutrir algo de esperança. E isso aumentar muito a sua possibilidade de lutar contra as adversidades. Apesar de cruel o exemplo, eu acho pertinente. A, experiência, a esperança perdão, nos dá uma energia para dobrarmos a nossa resistência contra as adversidades. E esses sábios sabiam disso. Despreze um caluniador. Considere que todos os seres humanos, de alguma maneira, dentro daquilo que eles concebem, estão tentando fazer aquilo que lhes parece bom, ainda que essa visão de bem seja muito equivocada. Quando pegamos alguém que pega um ser humano que é dual, como dizia Platão, é sempre a mistura de um e do outro, e considera só o que ele tem de pior, isso é um caraneador, é um mórbido. E ao fazer isso, ele valoriza o que há de pior, não só no homem, mas na sociedade, no mundo, na humanidade como um todo. Nós vivemos a era da morbidez. Vivemos uns correndo atrás dos defeitos dos outros. Então, se uma pessoa comete um erro, se uma instituição comete um erro, ninguém vai dizer, ela foi fantástica durante décadas, hoje cometeu um erro. Não, ela é infame porque cometeu esse erro. Uma pessoa, a mesma coisa. Ela durante décadas acertou, hoje ela cometeu um erro. Ela é infame porque cometeu esse erro. Todos nós cometemos erros. E não gostaríamos, nenhum de nós, que a nossa vida inteira fosse rotulada por esse erro, por esse nosso pior momento. Todos nós somos uma mistura do um e do outro. Porque essa nossa tendência mórbida a sempre acreditar no pior. E olha que engraçado, porque um caluniador te diz tal pessoa, tal instituição fez algo grave. Você imediatamente acredita. Se alguém te dissesse, tal pessoa, tal instituição fez algo muito bom, você ia atrás para verificar. Normalmente é isso que acontece no nosso momento histórico. Será que fez mesmo? Será que fulano não está é, exagerando? Será que não tem alguma coisa mal contada nisso? Não é engraçado. Se alguém te fala bem de algo, você vai atrás verificar. Se fala mal, você acredita imediatamente. Percebem que essa morbidez, quando se virar sobre você mesmo, vai te destruir. É sempre assim. As armas que utilizamos para fora, utilizamos também para dentro. 
E quando vemos os pensamentos terríveis que temos, os sentimentos terríveis que temos, não nos perdoamos. E temos uma perda de autoestima que praticamente inutiliza a nossa vida. Cuidado, como dizem os indianos, com o karma da crueldade. 64. Obtenha posses legitimamente. Ou seja, é necessário ter coisas no mundo. A sua vida não deve ser guiada pelo ter, mas no meio do caminho você vai precisar ter coisas. Mas cuidado, não pague um preço caro demais por elas. Não pague o preço da tua dignidade, da tua honra, da tua essência humana, da tua natureza humana. Não profane a sua vida por uma coisa. Elas não são boas nem más. Podem ser ambas as coisas, dependendo do uso que você faz delas. Mas nenhuma delas é suficiente para valer mais do que a sua dignidade, a sua honra, a sua identidade como ser humano e o rastro que você vai deixar no mundo. A sua vida como um todo. Não tem nada que se tenha um valor tão grande. Essa troca é uma troca indigna. É caro demais. Não pague. É. Ter coisas não é um erro. Mas quando você começa a ser escravo delas, como dizia Voltaire, sim. Ter coisas, ok. Quando as coisas te têm, aí já não mais. Honre o que é bom, preceito 65. Mais um reforço daquilo que está lá atrás. Né? Ande atrás das coisas boas. Faça o contrário do caluniador. Seja o propagador do bem. Veja as coisas boas que estão sendo feitas nos quatro cantos do mundo. Traga luz. Procure o melhor de cada ser. Divulgue isso. Devolva a fé do homem em si mesmo e na humanidade. Isso é precioso. Honre o que é bom, divulgue o que é bom, elogie o que é bom. Isso é reiteradamente falado por eles. Fiz questão de colocar esse princípio para vocês verem, muito parecido com o anterior. Ou seja, eles insistem nesse mesmo ponto. O 80 vai dizer, despreze a discórdia. É interessante, sempre foi assim, há pessoas que desenvolvem um gosto mórbido pela discórdia, que sentem um certo prazer nisso. Deve ter algum nível de descarga de adrenalina que dá a ele um estado de satisfação, está sempre gerando algum tipo de discórdia. E se não o faz, tem quase que uma síndrome de abstinência. Não brigou com ninguém, não jogou ninguém contra ninguém, não gerou nenhum tipo de calúnia. Cuidado, porque isso é um vício. Eles estão falando aqui, o que eu acho curioso. Porque hoje temos demais isso, mas parece que sempre tivemos. Parece que isso acompanha o homem como uma sombra, um vício altamente nocivo. Ou seja, fuja daqueles que se satisfazem em promover a discórdia, ao invés de valorizar o bem. 82. Refreia a língua. Isso é uma coisa interessante. Se nós tivéssemos noção do que a Índia diz, por exemplo, da lei do karma, causa e efeito, do karma negativo, karma de crueldade que as nossas palavras geram, as palavras são levadas como vento para os quatro cantos do mundo e de repente provoca um nível de dor tremendo por alguma coisa que você falou de maneira impensada. Pode causar dano a muita gente, pode paralisar muitas iniciativas boas, pode deter muita coisa boa que estava sendo feita, simplesmente que você não soube usar esse preceito délfico. Pense bem! Use lá as três peneiras que são atribuídas a Sócrates, embora a gente saiba que isso não é realmente socrático, mas use aquilo, é um bom exemplo, sendo de Sócrates ou não. Veja bem se aquilo que você vai dizer é útil, é bom, é verdadeiro. Verifique antes de dizer se a sua palavra acrescenta valor ao mundo. É curioso como hoje existe toda uma onda dentro da sociedade. Vamos parar com as redes sociais, vamos parar com isso, com aquilo, com a internet... Por quê? Porque se dissemina tanto lixo que chega um ponto que as pessoas, com todo o valor que tem a internet, preferem não tê-la, porque o dano está sendo maior do que o benefício. Por quê? Porque os homens não controlam a sua língua. Eu não acho que o problema seja da internet ou de redes sociais. Através da internet, eu entrei na biblioteca da Universidade de Atenas para pegar alguns documentos e fazer essa palestra que estou falando para vocês. Eu acho sensacional a quantidade de coisas que ela nos dá acesso. Imagine ter uma rede social onde você só fale coisas construtivas, que acrescentem valor a quem a ouve. Será que não dá para fazer? Olha, eu tenho tentado bem. Eu acredito que, numa certa medida, tenho conseguido. Nosso canal do YouTube da Nova Acrópole também tem tentado bem. Não acho impossível. Se você coloca isso como um princípio 
e toma consciência do mal que as tuas palavras podem gerar, olha, só nisso você já garante que a tua vida seja dotada de algum valor. Se as minhas palavras não poluíram, não destruíram, lembrem daquele princípio que eu já falei para vocês, que diz que sempre houve na história construtores de pirâmides e destruidores de pirâmides. Escolha em que grupo você quer estar. Bom, pode ser que eu não seja um grande construtor de pirâmides, mas não vou destruir nenhuma. Vou levar uma pedrinha para construir uma. E a minha vida vai ser válida por isso. 89. Não dependa da força. Hoje nós sabemos disso. Não somos um, um, um ser muito forte, não temos muitos mecanismos de autodefesa, como um animal feroz tem. Nós somos dotados da inteligência e criamos um monte de coisa. Tá certo, isso é muito bom. Mas não é só a inteligência, é a sabedoria. Saber que coisas vale a pena fazer, considerando que o objetivo da vida humana é se tornar um pouquinho mais próximo do ideal humano. Ou seja, sair da ignorância e chegar à sabedoria. O que vale a pena usar de energia, considerando que esse é o sentido da vida. Sair da ignorância e chegar um passo que seja mais próximo da sabedoria. Ou seja, o que faz com que a gente substitua a força com vantagens, não é só a racionalidade, não é só a inteligência, é também a sabedoria. A sabedoria nos dá discernimento para saber onde vale a pena investir a nossa energia e vida, que é tão limitada, tão pequena, tão fugaz. Não sair daqui sem dar um acréscimo de verdadeiro valor à vida. Algo que faça com que os homens sejam convidados a dar um passo em direção ao melhor de si mesmos. Algo desse tipo a gente tem que deixar no mundo. 90. Viva sem sofrimento. Isso é uma coisa muito interessante dentro desse contexto cultural da Grécia. Muito associada à felicidade, à serenidade, à paz de espírito, mais do que a alegrias e euforia. Ou seja, você pode optar por ver todas as circunstâncias da vida como um aprendizado. Redimir a arbitrariedade dos fatos quando você aprende com eles, a partir do momento que eles te ajudam a crescer. Então você opta por não sofrer com as coisas, aprender com as coisas. Bom, tem certas experiências que são cruéis? Tem. Mas se nós vamos desenvolvendo princípios que nos dão uma certeza que aquilo que é essencial nunca vai ser tirado de nós, vamos sendo cada vez mais resistentes à adversidade. Ao invés de tomá-la como um grande azar, tomamos como um grande ensinamento. Que algumas delas, quando a gente olhar para o passado, vai dizer, perto do que me deu não foi caro, eu pagaria mais. Isso significa, você limitou ao mínimo o sofrimento. Claro que todos nós temos limite daquilo que damos ou não damos conta de suportar nesse momento. Mas quanto mais encaramos a vida como uma sequência de aprendizados para nos levar ao nosso melhor, para nos levar ao bem, mais começamos a reduzir o nosso desespero, a nossa angústia e aprender com os fatos da vida. Mas vamos desenvolvendo confiança de que a vida é cosmos e não caos. Isso vai reduzindo o nosso sofrimento. Nada mais doloroso do que sofrer com algo e achar que isso é arbitrário, e que fomos pegos injustamente, e não porque tínhamos alguma coisa para aprender com isso. Bom, já fechando, no 106, já próximo de fechar, né, o 106 diz, seja grato. Eu acho curioso colocar esse princípio como um dos fundamentais. E é, de fato. Não são só eles, vários sábios da história do extremo oriente, do, do oriente médio, falam sobre isso. A gratidão como um elemento que faz com que a gente entre em harmonia com a vida. Bom, tá bom, houve dores, houve sofrimentos, mas... Percebe quanta coisa bela houve também. Quando você tiver a tentação de olhar para trás e lembrar dos seus sofrimentos, faça o contrário. Vou lembrar e vou anotar, porque quando a gente anota, a gente concentra mais. Os meus momentos de maior realização, alegria, felicidade, bem-estar, todos os que eu me lembro. Sai anotando para você perceber quantas coisas belíssimas houve na vida. Você já se queixou mil vezes por um sofrimento. Quantas vezes você agradeceu pelas coisas belas? Perceba que onde a nossa consciência se foca, ela desenvolve, ela dá vida. Nós nos focamos num sofrimento não entendido, tomado como um elemento injusto. E inflamos isso de uma tal maneira que comprometemos toda a nossa existência a partir de um fato. 
nós poderíamos colocar também esse foco nas coisas que foram boas e com a mesma intensidade com que praticamos a angústia, ou até mais, que isso é o ideal, praticarmos a gratidão sobre aquilo que foi bom. Dá relevo a isso, dá valor a isso. 107. Busque a harmonia. Dentro de você, em primeiro lugar. Cada coisa no seu lugar, as emoções sob o comando de princípios, que comandam a razão, comandam as emoções, procurar depurar as emoções em sentimentos mais elevados, mais nobres, mais constantes, mais equilibrados, os pensamentos em pensamentos mais nobres, mais universais, que considerem mais o outro do que a si próprio, enfim, busque a harmonia primeiro dentro de você. Se você consegue esse estado de harmonia dentro, você é um fator harmonizador na sociedade. Não há como ser o contrário. Quem tem harmonia, proporciona harmonia. Quem tem conflito, proporciona conflito, e isso é evidente. É uma questão de paralelismo, não há como mudar. Seja um fator de harmonização, trabalhe para a vida, a vida harmoniza, a natureza harmoniza, a natureza unifica. Trabalhe para elas, inteligentemente. 118. Não abandone a honra. Interessante, né? Mais uma vez voltamos àquilo lá atrás. Honra é ter orgulho da sua condição humana, conhecê-la, saber o valor que ela tem, ser grato pela oportunidade de estar no mundo como ser humano e todos os potenciais que um ser humano tem, todas as possibilidades de imaginação, de criatividade, de inteligência, de bondade, de amor. Poder exercer tudo isso em prol da humanidade, em prol da natureza, ter orgulho de ter sido dado para a gente essa oportunidade. Portanto, Nada que desonre a tua condição humana. Nada que você, diante da sua própria consciência, possa se envergonhar. Quando nós mantemos uma conduta que, diante da nossa consciência, é vergonhosa, nunca teremos autoestima. Sempre seremos invejosos, competitivos, fatores de desarmonia. Aqueles que sempre acham que há que seguir caminhos esquivos para obter alguma coisa na vida. São seres que não acreditam nos seus próprios potenciais humanos. E isso é muito problemático e fator de muito sofrimento. 125. Não se oponha a alguém ausente. Sempre brinco com essa ideia em várias palestras minhas. E digo que em toda reunião social alguém tem que faltar, porque senão falta assunto para o grupo. Imagina estar todo mundo presente vai falar de quem? O mais comum no nosso momento histórico é que nós falemos de pessoas e, em geral, não bem. Lembram daquele princípio que diz que os homens vulgares falam de pessoas, os homens normais falam de coisas, os homens nobres falam de ideias. Ou seja, essa ideia de que quando alguém vira as costas, você despeja um monte de críticas sobre essa pessoa, aproveita da ausência de uma pessoa para falar dela, é um nível de deslealdade. Você já deve ter visto uma coisa curiosa que existe no nosso momento histórico, Alguém falando no telefone com uma pessoa querida, tudo bem, tudo bem. Quando desliga, faz uma crítica àquela pessoa. Ou seja, nós quase que banalizamos o ato da hipocrisia. E ninguém se sente muito confiante de virar as costas para nós. Imagine que você possa ser o tempo todo contemplado por aquelas pessoas que te amam. E não tenha nada a se envergonhar. O que você diz na sua ausência é aquilo que você diz na sua presença. E o que você diz na sua presença não são só coisas ressaltando as qualidades. Muitas vezes são bons conselhos para lutar contra os defeitos. Porque um amigo ele é honesto, ajuda o outro a crescer. Mas nada de que você se envergonhe. Um dos sintomas de debilidade do caráter é exatamente esperar que a pessoa se ausente para apontar os seus piores defeitos. Pelo contrário, quando as pessoas se ausentem, Lembrem daquilo que elas têm de melhor. Percebam as referências, você conhece fulano? Ah, aquele que sempre chega atrasado, não é? Ah, é, esse mesmo. Fulano só tem esse atributo? Por que você lembra por esse? Morbidez. Nosso hábito predileto, nosso esporte predileto. Não confie em riquezas. Esse é o preceito 128. Ou seja, pode ser que quando você esteja, como diz lá o budismo, diante dos fatores mais críticos da sua vida, elas não te sirvam para nada. Como dizia o budismo, diante da morte, diante da doença grave, diante da, da velhice extrema, riquezas não valem absolutamente nada. Diante das dores mais fundamentais da vida, 
diante da perda do ente querido, diante dessas dores lancinantes, a riqueza não vai te ajudar em nada. A sabedoria, sim. Então, ter riquezas sem problema, se você sabe como usá-las. Elas são boas, se você sabe como usá-las. Agora, não confie nelas e não ache que elas é que vão te socorrer nos momentos mais críticos da sua vida. Se você só conta com isso, você está em maus lençóis. Respeite a si mesmo. Seja velha a história da dignidade e da honra, que são um eixo dentro dessas máximas délficas. Dignidade, honra, respeito por si próprio. Ou seja, nada que profane o fogo de este que existe dentro de você. Nada que profane a tua condição humana. Não vale a pena. Qualquer coisa que exija isso, reitero, está caro demais. 131. Coroe, honre os seus ancestrais. É exatamente o que estamos fazendo aqui. Pegue aquilo que de melhor eles tiveram, os ensinamentos que te deixaram. Deixe para lá os defeitos. Honre aquele aprendizado que eles deixaram, que custou a vida deles. Carl Jung diz, dizia que quando nós aprendemos com os nossos antepassados, damos um sopro de vida a eles, justificamos a vida deles. E ainda que sejam pequenas coisas, pequenas atitudes, todos eles deixarão algo válido para nós. E pegue modelos valiosos também. Pegue aqueles modelos que deixaram uma quantidade maior de coisas que nos ajudam nos momentos críticos da vida. Ou seja, busque os sábios. 133. Não fique descontente com a vida. Entenda que a vida tem as suas normas, tem as suas regras, tem as suas leis. E se você se ajusta a elas, entendendo os propósitos das leis da vida, onde elas querem te levar, nada te deixará descontente. Entendi as leis da vida. Platão dizia que todas as leis devem ter um longo preâmbulo explicativo, porque o que evolui é a consciência humana. O homem tem que entender o propósito das leis, que aí evolui ao cumpri-las. Assim também é com as leis da vida. Observe as leis da vida, entenda, perceba o seu propósito, perceba onde elas querem te levar e avalize. Bom, eu concordo com a vida, isso é bom. Assim você para de brigar com ela e começa a perceber que ela tem métodos muito eficazes, que ela sabe mais do que você, que a vida tem um sentido, tem inteligência, ela é cosmos e não caos. E por fim, esses cinco últimos princípios, que são todos concatenados, são bem interessantes, do 143 até o 147. Quando criança, seja bem comportado, tenha um comportamento adequado. E aí todas as regras que se colocava para a criança, né? do respeito aos mais velhos, dos princípios da educação. Quando jovem, seja autodisciplinado. É o momento que você mais tem energia, não desperdice com coisas caóticas e animalizantes. Aproveite essa energia para coisas que te façam avançar naquilo que é importante na vida. Não se entregue à preguiça nem à dilapidação da sua própria energia vida no momento que você a tem tanto. Lamentará lá no final, quando já não tiver tanto assim, esse desperdício cometido. Quando de meia-idade, seja justo. Já é o momento suficiente para você entender as leis da vida e ser coerente com elas dentro da tua própria vida. Seja coerente com a tua natureza humana, seja coerente com a natureza como um todo, seja justo. Quando o idoso seja sensível, não é porque você sofreu durante toda a sua vida que deixa de sentir a dor do outro. Seja sensível, aprenda a entender a alma do outro. Sensível não no sentido de suscetível, mas no sentido de empatia, de entender as motivações do outro. De poder lançar luz quando o outro está perdido num labirinto obscuro. Ou seja, seja sensível à necessidade do ser humano para crescer. E alcance o final sem tristezas. Como dizia o poeta Amado Nervo, vida, nada me deves. Vida, estamos em paz. Por fim, o que eu gostaria de passar para vocês com toda essa história é que a sabedoria sempre guiou todos aqueles que foram grandes, tanto homens quanto civilizações. E por isso aqueles é foram grandes. Tudo aquilo que busca a sabedoria, tudo aquilo que se inspira na sabedoria que já houve na Terra, eleva-se acima da banalidade e justifica a sua existência. E se torna grande, graças a ela. Se os homens grandes buscavam a sabedoria e graças à sabedoria eles foram grandes. E as civilizações que foram expressivas também valem a mesma coisa. 
em alguma parte da sua história, em algum episódio importante, ou às vezes até ao longo de toda a sua história, tiveram a sabedoria como o dom mais caro. E por isso deixaram pegadas na história de tamanha profundidade, que ainda hoje aprendemos com ela. Espero que essa seja uma boa reflexão para vocês. Essas máximas vocês encontram, como falei, as máximas délficas, encontram com muita facilidade na internet, embora talvez a versão não seja exatamente a minha. Reflitam sobre elas. Percebam que é necessário construir a nossa vida moral, psicológica, espiritual, planejá-la, organizá-la, orientá-la segundo valores, para que a gente não perca nosso tempo em vão, sem fazer aquilo que viemos fazer, que é a construção de nós mesmos. Muito obrigada a todos e um abraço.